I carry a portable tape recorder with me wherever I go. Uh -huh. I've recorded the sounds that I hear. Ah mais tu fais comme tu veux hein. Moi je dis chacun son kiff. La wing, euh, t'aimes bien, t'aimes bien I la wing. I carry a portable tape recorder with me wherever I go. I've recorded the sounds that I hear. Il est buggy. Comme tu peux le constater. J'aime bien la wing. Aujourd'hui, je te parle de Doctor. Ça y est, j'y arrive, j'arrive enfin à voler en partant d'un ponton avec un foil et une planche. Alors il y a un an, j'avais essayé déjà de démarrer, mais j'avais pas le bon matériel, j'avais pas de bons conseils, personne pour vraiment m'aider, et ça avait été un peu la cata. Alors l'idée de cette vidéo, c'est de te partager les petits conseils qui m'ont aidé à réussir mes premiers doc start. Et je voulais remercier François, François Prévost, qui fait beaucoup de subfoil, des downwind, et qui a une grosse technique en pumping, et qui m'a donné les petits tips qui ont créé le, le déclic. Et je voulais repartager, digérer et repartager avec vous un peu euh, ce qu'il m'a qu donné comme conseil et ce que j'ai appris aussi tout seul après en continuant à m'exercer. Si tu veux te lancer dans l'aventure du dog start, ce qui est important c'est de savoir déjà foiler. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais fait de surf foil, quelqu'un qui ne vole pas en wing foil peut essayer mais franchement ça va être beaucoup plus dur que si tu as déjà un petit bagage, si tu as déjà volé, si tu connais le vol en trois dimensions sur un foil. Ensuite, prérequis matériel, on va parler du matos. Ce qui est important, c'est d'avoir pour débuter un foil qui a vraiment une grosse portance. Euh, je pense qu'il faut bannir les foils qui ont une surface en dessous de 1500 euh, pour débuter. 1500, 1600, ça me paraît être un, un, un minimum ou le minimum nécessaire pour avoir de la portance et réussir à pomper sans cramer trop d'énergie et comprendre un petit peu ce qui se passe. Euh, pour la planche, à l'inverse du wing foil ou du surf foil, où quand on débute, il faut avoir un peu de volume. Là, il faut avoir un tout petit volume, avoir une planche qui va être la plus légère possible. L'idée, c'est de considérer la planche plus comme un prétexte pour venir fixer votre foil que réellement un flotteur qui va amener du confort ou quelque chose. Il faut une planche rigide, légère, petit volume. Pour ma part, j'ai utilisé une gong létale en 4x4. C'est une planche qui fait 27 litres et qui fait 2,7 kg. Donc, c'est quelque chose de très léger. Euh, le, la planche est rigide et puis en plus, ça coûte pas cher. Ça coûte à peine 300 balles. Enfin, la gamme, la gamme précédente, parce que la nouvelle gamme est sortie là. Euh, donc, ça, c'est bien. Euh, pour le foil, moi, j'ai utilisé une grosse aile Axis, la grosse grosse aile la plus porteuse chez Axis, qui est la 1150. Euh, ça fait 1,15 m de large pour 1778 de surface. Il existe maintenant une 1300 euh, qui, a priori, a plus de glide et de vitesse quand tu l'utilises en wing foil. Mais pour le dog start, la 1150 reste plus porteuse à basse vitesse. Et c'est ça qu'il faut avoir, des ailes porteuse à basse vitesse. Mais tu peux aussi utiliser des ailes euh, comme l'autre foil que j'ai utilisé, qui est le nouveau foil de Takoon, que peu de gens ont eu encore sous les pieds, voire quasiment personne. Euh, et là, je l'ai utilisé avec la 1700. Et la 1700 chez Takoon, c'est une aile plus avec un aspect modéré, c'est-à-dire qu'elle a plus de cordes, un profil plus épais, et c'est ça qui va vous amener aussi beaucoup de portance. Donc n'hésitez pas à prendre des ailes épaisses. Euh, les Takoon en grande surface, 1700, 1950 vont être top. Chez Gong, tu as la Rise qui est une aile vraiment très épaisse qui autant en wing va pousser de l'eau dès que tu progresses mais une, est une bonne aile pour débuter et va être une super aile en dock start. Plus c'est épais, plus ça va porter à basse vitesse, plus ça va plafonner vite mais par contre ça va te permettre d'avoir de la stabilité quand tu te jettes du ponton.
peu de stab, je vous invite aussi, pareil, dans, la même, dans le même esprit, moi j'ai fait des tests, mais avoir un stab avec une belle surface, une belle envergure, et euh, on se rend compte aussi qu'avec un profil épais, ça facilite la tâche. J'ai au début démarré avec des, foils, des stabs high aspect chez Axis, notamment le 460. J'ai essayé le 420 aussi, c'était un peu plus dur. Et après, à ma grande surprise, j'ai essayé le 370. Donc c'est les stabs classiques qui ont ces petits winglets un peu là. Euh, il existe un 370, 400, 440 et 500 je crois. Il y a même un 340. Et ces stabs là se sont avérés beaucoup plus faciles avec beaucoup plus d'appui sur le pied arrière et de stabilité à basse vitesse que mes stab high aspect finalement. Le choix du spot et des conditions est primordial et je m'en suis vraiment rendu compte. Alors euh, il faut privilégier le départ d'un ponton, d'où l'appellation dog start. Certains font du beach start mais il faut être beaucoup plus aguerri, partir de la plage ou d'une cale euh, et commencer à pomper c'est vachement plus dur donc il faut de la hauteur, il faut avoir suffisamment d'eau par rapport à la longueur de votre mât. Ah Alors J'ai de l'eau là, là. Ça va bah ouais, Sachant qu'elle monte Ouais. Ça Super. passe large. S'il n'y a pas une grosse caillasse. <rire> j'ai oublié de parler du mât, mais je vous conseille, moi j'ai utilisé un mât de 75. Certains utilisent des mâts un peu plus longs, il paraît que c'est mieux. Mais au début, pour débuter, euh, plus le mât va être court, plus tu vas avoir ce, ce sentiment de faire corps avec la planche et tu vas avoir de la rigidité. Mât 75 ou même moins 68, des mâts de surfoil finalement, je pense que c'est très bien. L'idée c'est que le spot soit plat, euh, qu'il y ait un ponton, un accès facile. Pensez bien à checker qu'il n'y a pas une chaîne au bout du ponton et vous déplacez là s'il y a moyen ou un cordage. Faites attention parce que finalement quand on démarre, souvent l'aile vient, peut venir taper en dessous du ponton ou accrocher s'il y a des choses qui traînent. Autre point, le vent. Je me suis rendu compte à quel point le vent pouvait perturber une session. Quand tu as le vent de face, tu as une grosse portance. Quand tu as le vent dans le dos, tu te fais vraiment littéralement écraser sur la surface de l'eau. Il faut dégager beaucoup plus d'énergie pour tenir en l'air petit courant latéral ça part par là la mer baisse quand je pars par là c'est nickel quand je reviens j'en chie de la même manière la marée a une incidence si tu fais cet exercice là dans un port quand le courant quand il y a du courant parce que la mer descend ou la mer monte quand tu vas avoir le courant de face ça te donne l'impression d'augmenter ta vitesse et ta portance euh, mais par contre quand tu as le courant dans le dos tu vas être plaqué sur l'eau donc essayez d'aller faire cet exercice là à un moment où la marée est stable, où elle est haute, elle est pleine et haute, et elle va descendre, mais elle n'a pas encore commencé à descendre. Et puis privilégier peut-être des coefficients modérés pour pas qu'il y ait trop de jus. Alors pour te lancer, trois étapes. Première étape, on va prendre la planche main au cul de la planche, main sur le, le rail, sur le côté. On va se mettre, alors si tu es régulière ou goofy, il faut choisir ton bon côté du ponton, en fonction de l'endroit où tu vas vouloir mettre, de, du pied avant où tu vas vouloir mettre sur ta planche, en fonction de si c'est le pied droit ou le pied gauche, bien sûr. Euh, ça, c'est logique. Après, on va faire une première étape qui va être de jauger la portance du foil et les, 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 essayer de localiser un peu l'endroit où le foil pousse vraiment. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à courir et à sauter du ponton. Euh, la première idée, tu vas le faire deux trois fois. Ouais. C'est poser ta planche, mmh. euh, faire ta course. Donc, tac. Et au moment où tu veux sauter, c'est avec ta main avant décaler la planche euh, pour l'écarter du ponton. Comme ça, t'évites que le matos revienne dans le ponton. Éviter d'abîmer du matos, c'est toujours chiant quoi. On va juste courir avec la planche, faire quelques pas d'élan sur le ponton en tenant la planche. On va pas sauter dessus. On va faire ça deux trois fois pour voir. Comment la planche réagit Est-ce qu'elle pique Est-ce qu'elle lift énormément Et en fonction de ça, où est-ce que je dois déplacer mes mains, qui seront à terme mes pieds, sur la planche, pour bien les positionner quand je vais faire mon premier départ Ça, c'est le first step. Au fur et à mesure où tu fais tes pas, donc à l'arrêt, tu es obligé de tenir ta planche. Ouais. Dès que tu as une petite vitesse, tu peux presque tenir ta planche d'une seule main et tu vois mettre ta main presque ici, là. Comme ça, tu gardes ta planche à plat. Tu vois ah, et avec ta main avant, en fait, tu guides juste le nose. Et du coup, tu le guides là où tu veux aller, quoi. Ça te donne une idée là où tu vas venir devoir foutre tes pieds, quoi. Exactement, c'est ça. Deuxième étape, on va refaire le même exercice, mais cette fois-ci, on va venir sauter sur la planche quand on arrive en bout de ponton, en mode superman, en mode bodyboard. Donc on va se jeter à plat ventre sur la planche. L'idée étant de se laisser glider le plus loin possible. Donc moi, sur le premier essai, j'ai un peu trop lifté et je suis retombé. Et après, j'ai réussi en m'avançant un peu plus sur la planche, j'avais des appuis trop reculés, à glider un peu plus longtemps. 
Bien mieux Tu vois tout de suite Tu gagnes en distance. Ouais, top Voilà euh, Donc tu fais ça deux, trois fois. Ça te permet de dédramatiser l'exercice, ça te permet de comprendre où il faut placer le poids de ton corps sur la planche. Et après, la troisième étape, c'est de se lancer pour de vrai. Donc là, main au cul de la planche, main sur le rail, on va courir un petit peu. Et euh, au moment où tu sautes sur la planche, il faut être dans la peau d'un chat. Euh, C'est-à-dire qu'il faut vraiment accompagner le mouvement de la planche, accompagner la vitesse, surtout pas casser la vitesse horizontale de la planche. J'ai fait quoi comme merde là, juste avant Là, tu avais les pieds sur l'extérieur et euh, tu n'es pas allé avec ta planche. Toi, tu es resté presque sur le ponton et tu pas laissé partir la planche. Un petit peu comme en skimboard. On court, on lance la planche, on saute dessus, mais c'est vraiment euh, dans le, on va vraiment accompagner la vitesse de la planche pour surtout pas casser euh, cet effet de vitesse. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on va monter sur la planche, là, il est très important que les pieds soient bien placés. Alors, attention, quand on arrive au bout du ponton, pensez à écarter un petit peu la planche euh, du, du ponton euh, pour éviter de taper dans le... Si vous avez une aile longue comme la mienne qui fait 1m15, qui, qui a une envergure énorme, évitez de taper dans un, un poteau ou une, un cordage. On écarte la planche, on saute dessus. Et ce qui est très important, c'est de bien maintenir la planche droite. Parce que si on, on fait un départ en sautant sur la planche avec un peu d'assiette latérale, euh, pas vraiment droite, si on n'est pas bon, tout de suite on va être déséquilibré, c'est le foil qui va vous mener et, euh, et vous allez tomber. C'est quand on commence à avoir de la vitesse qu'on peut envisager de déplacer le foil, de commencer à carver, mais pas au tout début, surtout quand on débute. François m'a fait cette démo, c'était cool et lui est vraiment calé, il arrive à faire ça aussi avec une 900 Axis et une 1000, donc c'est des ailes qui respectivement ont 1250 et 1450 de surface. Il avait ce jour-là une petite surface, une petite alpine foil, une 1100 mais qui est très fine, faite pour aller vite en downwind. Et il n'avait pas forcément une planche adaptée, donc il a essayé avec son foil mais c'était un peu plus dur. Par contre avec le mien, il se débrouillait d'enfer. Je pense même que l'aile était trop grosse pour lui, pour qu'il s'éclate et qu'il qu avance vraiment. Mais en tout cas pour moi, c'était vraiment le setup idéal. Le mouvement des bras est super important. Le poids de tes bras t'aide à remonter en haut du foil et à économiser un peu d'énergie. C'est-à-dire, fais pas tout aux jambes. Il faut que les mouvements des bras soient synchronisés avec les jambes. Donc moi, je dois avoir un mouvement comme ça. Tac Euh, François lui avait une technique plus avec les bras devant, comme ça, comme ça, comme ça, sans monter trop haut. Moi j'ai un mouvement de croix qui est assez engagé. En tout cas, clairement, le mouvement des bras ça aide et surtout ça te donne une cadence et euh, ça te permet de te de, de, de caler un peu euh, sur un rythme et d'accélérer progressivement. Euh, le dernier truc que j'ai remarqué c'est qu'il y a toujours un peu de vent quand même, un peu de courant, même si tu essaies de privilégier une session pétole. Quand tu vas avoir le vent de face, c'est assez facile finalement si le vent est léger. Quand tu as le vent de dos, tu vas avoir, devoir redoubler d'efforts et essayer de te placer assez haut en haut du foil euh, pour mieux tenir en l'air. Et j'ai remarqué aussi un truc, c'est que plus on arrive à pomper en haut du mât, avec une amplitude relativement faible en restant en haut du mât, euh, plus on est efficace. Si tu pompes avec la planche à ça de l'eau, tu vas voir que ça marche moins bien. Voilà. Pour remonter sur le ponton, comment préserver sa planche Ma planche est très fragile et euh, là, il y a un an, quand j'avais fait cet exercice-là, j'avais bousillé ma planche parce que des fois je lâchais la planche quand je tombais et elle partait, elle faisait des fois 20 mètres toute seule et elle allait faire un bisou au ponton, juste elle effleurait le ponton, ça suffisait pour l'abîmer. Euh, quand tu tombes, toujours garder un contact avec le pad, avec la planche. Allez François, cette fois-ci c'est la bonne oh, Merde, merde. Avoir un, plutôt un, des pads que de la wax, hein, parce que la wax c'est dégueulasse, et puis les pads ça t'as un, un bien meilleur confort, c'est bien plus agréable. Mais sérieux, quand tu tombes, faut essayer de garder un, un contact avec la planche, 
tu ne vas jamais te prendre le foil de toute façon. Et ça te permet d'éviter que la planche parte. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est jeter la planche en mode euh, j'ai peur du foil. Ça, c'est pas bon. Et après, quand tu arrives près du ponton, c'est là où l'intérêt d'avoir un petit volume est bien aussi. Tu arrives, tu rames, donc tu rentres au ponton. Tu vas venir couler la planche, tu t'accroches au ponton. Et l'idée, c'est d'alléger de, de, un maximum le, ton poids euh, du flotteur et de maintenir le flotteur à distance euh, du ponton pour pas qu'il euh, qu vienne, euh, qu vienne se, se, se choquer sur le, bah, sur le ponton. Et tu vas remonter comme ça. Et après, moi, avec mes pieds, souvent je reprends la planche et j'arrive à la remonter comme ça. Je relève le nose avec le pied, je l'attrape avec les mains et je la remonte. J'ai pas eu un seul pet en faisant comme ça. Euh, J'avais un peu peur parce que je trouvais que la planche était fragile. En fait, c'est vraiment la bonne technique. C'est juste un coup à prendre. Un peu physique, il faut quand même avoir la, avoir la pêche parce que pour remonter sur le ponton, c'est assez haut. Mais euh, ça fonctionne bien. J'ai rien réussi à péter. Donc pour le moment, c'est cool. Voilà, c'était mes petits conseils et je voulais euh, terminer en, en vous disant que cet exercice-là, je le trouve canon et c'est un exercice qui manquait à mon attirail pour tester des foils parce que tu te rends vraiment compte, à condition d'avoir des foils assez généreux en surface bien sûr, hein, euh, tu te rends vraiment compte des différences quand tu changes juste un stab, quand tu ravances un peu ton mât, tu as vraiment une manière très très pure de jauger, de juger, de tester un foil et, et je trouve que c'est complémentaire du wing foil et d'autres sports. Je me suis mis aussi au surf skate et ça fait vraiment les pattes et c'est des exercices avec le, le surf skate et le, le dog start qui sont vraiment complémentaires pour avoir vraiment les cannes le jour où il y a du vent et que tu vas naviguer en wing foil et ça va être un super moyen de, de faire travailler le cœur en faisant des trucs un peu moins chiants que du footing et du vélo et euh, surtout les jours de pétole c'est un bon exercice à faire entre potes euh, quand il y a un grand soleil et tu peux y aller en maillot de bain au mois de juin je trouve ça cool, faites attention quand même à vos foils, ça reste dangereux, protégez-vous si vous ne le sentez pas. Et euh, je vous dis à plus, bye bye, c'était Ali.